Hello friends, welcome to Science Technical Hub. My name is Ashok. So previous class like the manam strength of material summon in chi simple stress and strains complete chase some more. E class manam shear force and bending moment topic start chase some. So ever in a previous video say the churn at like the description of link on the will show and I have materials go some my telegram channel with the giant one day. Okay, in come on shear force and bending moment start at the starting and show the manam. First, types of beams which start at the cantilever beam. This cantilever beam is fixed. The end is fixed. The end is free. The end is free. This is the cantilever beam. Next, simply supported beam. This simply supported beam is the beam just lie on two supports इला two supports मज़े इला just rest इते दान ने वांट आरांटे simply supported beam वांट आरू next overhanging beams इला beam मुँ supports the ग्रा extend आउत नन माट इकड़ा beam उन्दी इकड़ा extend आउत उन्दी beam if the end portion of the beam is extended B and the support is in us overhanging beam इधे इलाव ओवरहैंग आवच्चो, नेह दंटे इलागोड़ आवच्चो, इधे गोड़ ओवरहैंगिंग भी में, टू साइड्स, नेक्स्ट फिक्सर बीम, ये फिक्सर बीम में दंटे मानो बाप अच्छे होना बीम हो, इधे ये बीम्स हुज एंड्स आर फिक्सड, अगर वाल दिस को नाट लेते इरोंड वाल्स ला, अगर बीम फिक्स है पोते दाने ये कंटिन्यूअस बीम में वन्टेड है, बीम अने दी रुंडो लेदा आंतर कंटे एक कुआ सपोर्ट्स पे या रेस्ट आई थे, ये बीम विच इस प्रोवाइड मोर देन टू सपोर्ट्स इलापो तो उन्नत है ना, दी कंटिन्यूअस बीम, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, फर्स्ट रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट लो, ये रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट एंड ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ रोलर, रिएक्शन एट वाई पुण्डन ये पढ़ो, परपेंडिकुलर टू दी इधी डायरेक्शन ऑफ रोलर है ना माता, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ रोलर, सो इधी मानो कुछ सपोर्ट का ये लाउंड टू दी परपेंडिकुलर एंटे वर्टिकल डायरेक्शन लो इधी मानो सपोर्ट का उन्नतन्द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम इंता एंड ये दी हार्जेंटल लोग को दिया मोमेंट उन्नतन दी अलग है किड़ा सम मोमेंट अनेक दो उन्नतन दी ओके सो इट इस नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स आर टू नेक्स्ट हिंजिट सपोर्ट ये हिंजिट सपोर्ट एंड एंटे मानकु अलागे वर्टिकल का गुड़ा सपोर्ट का उन्नत नहीं, सो इंडिपेंडेंट रिएक्शन्स आर टू एंड इट इज फ्री अगेंस्ट डिस्प्ले मोमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वन नेक्स्ट टू फिक्सेड सपोर्ट, ये फिक्सेड सपोर्ट अच्छे से मन खार्ज एंटर लो वर्टिकल अलागे मोमेंट टाइम उन्नत नहीं मारता, सो रिस्टेंस अगेंस्ट � and horizontal movements also so number of independent reactions are 3 and displacement equal to 0 next internal hinge internal hinge Let's suppose it is internal hinge here we provide that internal hinge internal hinge is the magnitude of bending moment is equal to zero and shear force is exist in internal hinge next types of loads there are different types of loads they are concentrated or point load uniformly distributed load and uniformly varying load first of all concentrated or point load it is the load act at a point Suppose it's a beam. Beam is connected. Like that load ella. Kind of like that act out. Then what? Okay, point low. And this chala small area. Ne affect chase. Then what? Then what? Then 
కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్ పాయింట్లో రండం నెక్స్ట్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ సారీ హియర్ ఇట్ ఈస్ రేట్ రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ యూనిఫామ్ అలాంగ్ ది లెంగ్త్ సో భీమ్ రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే అంత యూనిఫామ్గా ఉంటుందన్నమాట ఒకటే లోడ్ సో ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ నెక్స్ట్ యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఈ యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ వేరు వేరుగా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ సమ్ అమౌంట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక అమౌంట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక అమౌంట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక అమౌంట్ అలా ఉంటుంది అనమాట యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఇది యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఓకే మనం మామూలుగా మనం చూసుంటాం ఇలా ఉండడం లేదంటే ఇలా ఉండడం ఇదంతా యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ కిందకి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు షేర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం షేర్ ఫోర్స్ ద ఆల్ జీ బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఎట్ ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బీమ్ టు ది రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ద సెక్షన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ షేర్ ఫోర్స్ ఆల్ జీ బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ ఐదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ సెక్షన్ ఓకే ఫోర్స్కి షేర్ ఫోర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫోర్స్ అంటే మనం ఒక దగ్గర యాడ్ అయ్యేది తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఫోర్స్ అనేది కానీ ఈ షేర్ ఫోర్స్ అంటే ఏమంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ ఆల్ జీ బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ జీ బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ అనమాట దీంట్లో నెగిటివ్ షేర్ ఫోర్స్ పాజిటివ్ షేర్ ఫోర్స్ రెండు ఉంటాయి కదా ఒక సెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ సపోజ్ ఇట్స్ ఎ భీమ్ సెక్షన్ ఈ భీమ్ సెక్షన్లో మనకు ఇక్కడ సెక్షన్ ఉంది అనుకున్నాం ఇట్స్ ఎ సెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది అప్వర్డ్ ఉండి రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ ఉంటే ఓకే దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం పాజిటివ్ షేర్ ఫోర్స్ అంటాం ఓకే అగైన్ టెలింగ్ లెఫ్ట్ అప్వర్డ్ అండ్ రైట్ డౌన్వర్డ్ ఇది వచ్చేసి పాజిటివ్ షేర్ ఫోర్స్ ఒకవేళ రైట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అప్వర్డ్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఈజ్ డౌన్వర్డ్ వెల్ సెక్షన్ అనేది ఇలా ఉందనుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ షేర్ ఫోర్స్ అవుతుంది ఇది ఓకే నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ సేమ్ ద ఆల్ జీ బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మూమెంట్స్ యాక్టింగ్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు ది సెక్షన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బెండింగ్ మూమెంట్ హియర్ ఆల్సో ఆల్ జీ బ్రేక్ సమ్ సేమ్ ఇందులో కూడా పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ నెగిటివ్ మూమెంట్ నెగిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఓకే పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ని సాగింగ్ అంటాం మనం సాగింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ది సాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ సాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ సాగింగ్ ఆర్ పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హాగింగ్ ఇట్స్ హాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక భీమ్ ఉంది ఆ భీమ్కి ఒక ఇలా ఒక క్లాక్ వైజ్ ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇలా యాక్ట్ అయ్యి అప్పుడేమవుతుంది స్ట్రైట్స్ సాగ్ ఓకే మనం సాగింగ్ హాగింగ్ అనేది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను చెప్పాడు ఇక్కడ సాగ్ అంటే ఎస్ ఎస్ ఎస్లో మనం గమనిస్తే ఈ పార్ట్ అంతా చూసారా ఈ పార్ట్ అంతా ఎలా ఉంది మనకు ఇలా సాగింగ్ మూమెంట్లో ఉంది సో ఎస్లో సాగ్ ఇట్ ఈస్ స్మైలీ ఫేస్ కాబట్టి పాజిటివ్ మనం ఇంకోటి కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆర్ ఇట్ ఈస్ స్మైలీ ఫేస్ సో ఇట్ ఈస్ సాగ్ ఇలా మనం ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సాగ్ అంటే స్మైలీ ఫేస్ అండ్ ఎస్లో ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి షేప్ నెక్స్ట్ హాగింగ్ హాగింగ్లో కూడా గమనిస్తే హెచ్ హెచ్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది సో ఈ పార్ట్ గమనిస్తే మనం ఈ పార్ట్ ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది ఓకే సాగింగ్ ఈ పార్ట్ ఇలా ఉంది సో ఇది ఎలా ఉంది మనకి ఎలా వచ్చిన షేపు ఇది నెగిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ సో ఇట్ ఈస్ శాడ్ ఫేస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ శాగ్
సాడ్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది హాగింగ్ అవుతుంది సో హెచ్లో హాగ్ ఉంటుంది ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే వేసి ఇవి సాగింగ్ అంటే ఏంటి హాగింగ్ అంటే ఏంటి అనేసి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ కానీ రెండు బిట్లు కానీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్న టాపిక్ ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ లోడ్ షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఓకే టేక్ ఎ బీమ్ విత్ లోడ్ డబ్ల్యూ పర్ మీటర్ అండ్ మూమెంట్ ఎమ్ అండ్ షేర్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ డబల్యూ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు డబల్యూ అండ్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వల్ టు షేర్ ఫోర్స్ హియర్ డబల్యూ ఈక్వల్ టు సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఆర్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ అండ్ షేర్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ లోడ్ నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వల్ టు షేర్ ఫోర్స్ ఆర్ డబల్ డబల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ లోడ్ అండ్ ఇక్కడ మనకు డెరివేషన్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చున్నాడో అది మనకు డెరివేషన్ పార్ట్ అంటే అలా థియరిటికల్ కాకుండా ఇప్పుడు ఇన్ వర్డ్స్లో చూస్తే మనం ఇక్కడ మనం ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అదే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ ఆర్ స్లోప్ ఆఫ్ ది షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ హియర్ వీస్ రేట్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ ఎస్ నెక్స్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఆ స్లోప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది షేర్ ఫోర్స్ ఎస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది షేర్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఏరియా ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ బిట్వీన్ దోస్ టూ పాయింట్స్ ఇప్పుడే కదా మనం చూసాం సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది షేర్ ఫోర్స్ సో అలాగే ద చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఏరియా ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ సింపుల్ నెక్స్ట్ ఫర్ బెండింగ్ మూమెంట్ టు బి మ్యాక్సిమమ్ ఆర్ మినిమమ్ డిఎం బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫస్ట్ సపోజ్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ మనం మ్యాథ్స్లో చూసుకుంటే వై అనేది మ్యాక్సిమమ్ ఆర్ మినిమమ్ ఉంటే ఫర్ సపోజ్ టేక్ ఏ వై ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమమ్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అనమాట సో డిఎం బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు మన షేర్ ఫోర్స్ కూడా ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అది ఇక్కడ అర్థం నెక్స్ట్ ద మ్యాక్సిమమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అక్కస్ అట్ ద పాయింట్ వేర్ ద షేర్ ఫోర్స్ చేంజెస్ ఇట్స్ సైన్ ఓకే మ్యాక్సిమమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ మనకి ఎక్కడ అవు ఎక్కడ ఎక్కడ అవుతుంది అన్నాడు వేర్ ది షేర్ ఫోర్స్ చేంజెస్ ఇట్స్ సైన్ ఓకే నెక్స్ట్ ద మ్యాక్సిమమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇది ఈ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలాసార్లు అడుగున్నారు దీన్ని ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ద మ్యాక్సిమమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అక్కస్ అట్ ద పాయింట్ వేర్ ద షేర్ ఫోర్స్ చేంజెస్ ఇట్స్ సైన్ నెక్స్ట్ ద మ్యాక్సిమమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఆల్సో అక్కస్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వేర్ ద షేర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వేర్ ద షేర్ ఫోర్స్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ మనం సమ్ కేసెస్లో చూసుకుంటే ఎక్కడైతే అది సైన్ చేంజ్ అవుతుందో ఓకే షేర్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే చేంజ్ సైన్ చేంజ్ అవుతుందో అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది సో షేర్ ఫోర్స్ చేంజ్ అయ్యే దగ్గరే మనకు షేర్ ఫోర్స్ కూడా జీరో ఉంటుంది అనమాట దట్స్ ఇట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ అండి నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రా ఫ్లక్షర్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఇదేం లేదు బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కడైతే పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి అండ్ ఇట్స్ ఆ సైన్ చేంజ్ చేసుకుంటుందో దాన్నే పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రా ఫ్లక్షర్ అంటారు సింపుల్ అంత డెఫినేషన్ ఇంకేం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ అసలు డెఫినేషన్స్ అంటే షేర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఎ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ షేర్ అలాంగ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది బీమ్ నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే తెలుసు ఇది మనము ఇక్కడ ఫోర్స్ అనమాట ఈ ఫోర్స్ వేసి మనం ఆ బీమ్ యొక్క లెంగ్త్ మొత్తానికి ఏం చేస్తాం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో చూపిస్తాం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం
uh, it is also a graphical representation of variation of axial thrust along the length of the beam next link the good idea chances on a link is a member which can resist only vertical force and cannot resist horizontal force and bending moment is called link next it is a sign conventions sign conventions and it is a one time on the clockwise positive guy and come on clockwise negative guy like another school taro can he cut a name chip and then they know reactions from the japan easy got done is called anki is yes kunti manaku a problems and easy to just go to mata quantum and then day right to left and calculate yes sir share force bending moment for suppose it's a b for some load is said quantum and then yes sir and day it is in B to A calculate yes sir and right to left calculate yes sir and quantum and A to B calculate yes sir ok here we have right to left first right to left this one right to left right to left right to left this upward reaction is there and upward reaction this upward reaction is there and then negative one quantum minus sign to indicate yes sir ok next ये डाउनवर्ड रिएक्शन ये देते हैं उन दो मानों इट साइड नंचे अलग तो इट साइड नंचे अंटे राइट साइड नंचे लेफ्ट के अलग तो ना गावटी ये अप इकर डाउनवर्ड इधर नहीं डाउनवर्ड अंको डाउनवर्ड रिएक्शन है मोतन दी पॉजिटिव होतन दी ओके ये भी चाला चाला इम्पोर्टेंट हो मैं गुरुत्व बैठ कुन्ही इजी सेम ये लेफ्ट नोंचे राइट के अलावा के लेफ्ट देश को ने के राइट के लेफ्ट नोंचे ये राइट की आप लोग मानो यहाँ तुम दी अपवर्ड ये दी अपवर्ड ये अपवर्ड रिएक्शन उन्हें पॉजिटिव होते हैं अलग है डाउनवर्ड रिएक्शन इन दान कोणी ये डाउनवर्ड रिएक्शन उन्हें नेगेटिव है कंसीडर जाए अली सिंपल ये क नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट ये बेंडिंग मोमेंट तो मानो राइट नोच लेफ्ट हो चुना लेफ्ट नोच राइट हो चुना ये दो चुना वगैरह लग दिस कुंडल कड़ा अपवर्ड फोर्स इकड़ा अपवर्ड रिएक्शन को ना अपवर्ड रिएक्शन ये देता हूँ ना दाने पॉजिटिव इंडिकेट जास्ता अलगे डाउनवर्ड रिएक्शन ये देता कड़ आधा महीना आधा घंटा के पहले ना ने नो क्लास लो ओका प्रॉब्लम अने चास्ट था नो आदि मेक यू चाला इजी कर दो वो तुन्दे अंड तीरी टिकल के ऊपर ने डेरिवेशन जैसे डबल का नियम ने जैसे डबल के ने मान का आधा घंटा आदि सो ये तो ना प्रॉब्लम जैसे डबल मान की इजी कर दो वो तुन्दे ने नो लास्ट � and it is another most important thing here we have suppose concentrated movement a couple this could not first to share force the variation allowed to not a variation in under the matter next to bending moment the variation vertical step good to bed going to vertical step at the point of application a credit a car movement apply out to know the moment a credit also no I got a share for bending moment lay more than a vertical step person the can share force name change and I don't do next to concentrated our point load concentrated our point load the invariation allowed in the manamu could have a load this could know the concentrated our point load I could answer a simple support again here the beam then the variation allowed to not a rectangle on to me so it is rectangle and Variation of bending moment allowed on the linear or inclined line linear or inclined line allow any allow any allow up Linear or inclined line, you know Next to uniformly distributed load Uniformly distributed load low When you load allowed on the variation no share force the variation allowed on the linear or inclined line Variation in bending moment square parabola next Uniformly varying load uniformly varying load low shear force variation around the parabola and Variation in bending moment cubic parabola Next parabolic load parabolic load almost at a glue and it is going to serve Thanks for watching next video. So I'm going to subscribe just going to and see you soon. Bye